എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് അപ്പൊ ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ നിബിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബിറ്റാണ് നാല് ബിറ്റാണ് വൺ നിബിൾ നാല് ബിറ്റാണ് വൺ ബൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റാണ് വൺ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ വൺ നിബിൾ നാല് ബിറ്റ് വൺ ബൈറ്റ് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഓക്കെ സ്ലീപ്പ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ റെഫേഴ്സ് ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൌട്ട് ക്ലോസിംഗ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൌട്ട് ക്ലോസിംഗ് ദ റണ്ണിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ടു പ്രോസസ് ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ പ്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്നും ഒന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മറ്റൊന്നാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് മനസ്സിലാകുന്ന അവരുടെ ഭാഷയാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിമോണിക്സ് നിമോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ജാവ സി അതുപോലെ കോബോൾ ഫോർ ട്രാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സഫാരി ആണ് സഫാരി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ബ്രൗസർ ആണ് സഫാരി ഒരു ബ്രൗസറിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മാക്കിൻഡോഷ് ലിനക്സ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മാക്കിൻഡോഷ് ലിനക്സ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗൂഗിൾ ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ലിനക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് ഓക്കെ ഹു ആർ ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരാണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രയാൻ ആക്ടൺ ആൻഡ് ജാൻ കൂം ആണ് ബ്രയാൻ ആക്ടൺ ആൻഡ് ജാൻ കൂം ആണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അതുപോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാ
ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തി അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് ഇല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ശരിക്കും നമുക്ക് അതൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ആണ് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വഴിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാൽവെയർ ആണ് ഈ സ്പൈവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഹാം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാൽവെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് വേംസ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ഇതെല്ലാം മാൽവേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൽവെയർ ആണ് സ്പൈവെയർ ഓക്കെ സെക്ഷൻ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ സെൻഡിംഗ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ആണ് കേട്ടോ ഒഫൻസീവ് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എയിലാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബിയിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മോഷ്ടിച്ച ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബിയിൽ പറയുന്നത് റിസീവിംഗ് സ്റ്റോളൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിയിൽ പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ വ്യാജ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ നടത്തുന്നതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഇനി സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എന്നാണ് ഐ ബി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ എക്സ്പാൻഷൻസ് ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറേ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ആസ്കി ആസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആണ് ആസ്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ എന്താണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് യു ആർ എൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എച്ച് ടി ടി പി ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി അതുപോലെ എച്ച് ടി എം എല്ലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വെബ് സെർവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് സ്റ്റോഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് പേജസ് ഇസ് കോൾഡ് വെബ് സെർവർ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വെബ് പേജസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി വിച്ച് ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് സി പി യു സി പി യുവിനെ സ്പീഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെമ്മറി വിച്ച് ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് സി പി യു ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി സി പി യുവിൻ്റെയും റാമിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ആണെന്നും പറയാം അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ മെമ്മറി വിച്ച് ആക്സ് ബിറ്റ്വീൻ സി പി യു ആൻഡ് റാം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് റാമിലിരിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെയിം ദ ആക്ട് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ആക്ട് ഏതാണ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇത് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഐ ടി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ നിയമമാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇത് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ജൂൺ ഒൻപതിന് പാസ്സാക്കി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപതിന് പാസ്സാക്കി രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ ടി ആക്ടിനകത്ത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെക്ഷൻസും ഉണ്ട് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡിൽ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെക്ഷൻസും ആണുള്ളത് സൈബർ ലോസ് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ് സിംഗപ്പൂരാണ് സൈബർ ലോസ് പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അഡാ ലവ്ലേസ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ അലൻ ട്യൂറിംഗ് എന്താണ് ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ടാലി ആണ് എന്താണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡിനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫയർഫോക്സ് പൈത്തൺ ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതുപോലെ ലിനക്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആരാണോ അവർക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് അതുപോലെ അഡോബ് ഫ്ലാഷ് പ്ലെയർ ഇതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമെയിൽ ദാറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹാവ് ബീൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ സോഴ്സ് വെർ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി സെൻഡ് ഫ്രം അനദർ സോഴ്സ് ഒരു ഇമെയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ സോഴ്സ് മറ്റൊന്നാണ് അതിനെയാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ഒരു ഇമെയിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സെൻഡിങ് ആൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ഒ എസിനൊരു ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സെൻഡിങ് ആൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ മുപ്പതാണ് നവംബർ മുപ്പതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ഇവിടെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് ആദ്യമേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് എന്താണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ആണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ സാക്ഷരതാ ദിനം കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനമാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ മുപ്പതാണ് ഓക്കെ Which section of IT Act deals with cyber terrorism? Cyber terrorism ഐ ടി ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് സൈബർ ടെററിസം സൈബർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വിത്ത് സെക്ഷൻ ഓഫ് ഐ ടി ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് സൈബർ ടെററിസം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഫ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ നാഷണൽ നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദേ ഒക്കർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നാഷണൽ നോഡൽ ഏജൻസി ഏത
the type of test used in computing to check whether or not the user is a human user human aano alle ennu check cheyinadhu use use cheyina oru test aanu captcha captcha de expansion chodichittullathana endana completely automated completely automated automated public turing test completely automated public turing test to tell computers and humans apart enana completely automated public turing test to tell computers and humans apart ennalladana captcha da proof adu oru vaadu thana chodichittulla oru question aanu okay which one of the following is the fastest memory component in a computer oru computer le fastest memory component endana registers aanu an attempt to criminally and fraudulently acquire sensitive information such as username passwords and credit card details by masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication is termed as phishing nammada sensitive information aaya username password credit card details okke oru vishwasthanaya oru aale pole irunnu steal ede edukkunnadineyana phishing ennu parayunnad okay a computer program that is used to convert an assembly language to a machine language assembly language ne machine language like convert cheyna program aanu uh, assembler ennu parayunnathu appo language translators ne kurichu nammal padichayirunnu endana translators nu parnal oru program ne machine language like computer nu manasilavunna language aanu machine language appo oru program ne machine language like convert cheyna പ്രോഗ്രാംസിനെ ആണ് ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് അസംബ്ലർ ചെയ്യുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കമ്പൈലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ മുഴുവനായിട്ടെടുത്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ചെയ്യുന്നതോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ഓരോ ലൈനിനെ എടുത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നൽസ് ടു എൻ കോഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റ് സിഗ്നൽസ് ടു ഡി കോഡ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് മോഡം മോഡത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ എന്നാണ് മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് മോഡം codes consisting of light and dark marks of various thickness which may be optically read is known as barcode namukku ariyavunnana alle barcode barcode read cheyanulla ubagaranamana barcode reader dot mpg extension refers usually to what kind of file dot mpg extension nammal use cheynathu animation allengil movie file nanu text file anengil nammal use cheynathu dot txt aanu പി ഡി എഫ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് ഉപയോഗിക്കും ഇമേജ് ഫയൽ ആണെങ്കിലോ ഇമേജ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് ജി ഐ എഫ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് തന്നെ ജെ പെക് ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജെ പി ജി ജെ പെക് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇമേജ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഇൻവെൻ്റർ ആണ് ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ടിം ബെർണേഴ്സ് ലീ ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനീവയിലാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജനീവയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫങ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് അപ്പോൾ സി പി യുവിനകത്ത് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എ എൽ യു അല്ലെങ്കിൽ അർത്തമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് ഒരു സി പി യുവിനകത്ത് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വര